now tsunami tsunami endu discuss chestunnam ante under water earthquake can trigger tsunami so under water earthquake ante ocean lo earthquake vaste it can trigger tsunami a uh, earthquake enth intensity undali 6.57 above undali unte it can trigger a tsunami so it lost the tsunami chuddam so tsunami meaning japanese word japanese word nunchi vachindi japan is more frequently known for tsunamis japan lo earthquakes vastayi volcanoes vastayi tsunamis vastayi enduku reason endi plates convert specific ring of fire is part so plate convergent plate boundary degar undi andukane ekkuva earthquakes volcanoes ga disasters ga ekkuva vastayi japan right so tsunami ante harbor wave su ante harbor nami ante wave so basically tsunami vaste effect ayyedi edi port coastal cities ekkuva effect ayyedi avunu kada andike din peru harbor wave vachindi din killer waves kuda antaru okay so tsunami is ante enti ante a series of itla long waves vaste normal ga mana ocean degara vache chinna waves itla vachi chinna alalu vachi pothu untayi avuna 1 2 meters kuda undavu idi 30 meters height varaku vastadi adave enda ఇట్లా సిరీస్ ఆఫ్ థర్టీ మీటర్స్ ఆఫ్ హైట్ వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మొత్తం ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దాకా సివియర్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది సో ఇట్లా మనకు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఒక సునామీ వచ్చి ఇక్కడ ఇండోనేషియాలో వచ్చింది ఎఫెక్ట్ దాన్ని తమిళనాడు వరకు ఎఫెక్ట్ అయింది లక్షల మంది చనిపోయారు ఏషియాలో సౌత్ ఏషియాలో ఇండియాలో ఒక వేల మంది చనిపోయారు ఓకే అది చూపిస్తా ఇట్లా వచ్చింది ఏంటని so maximum earthquakes um, tsunami comes because of earthquake then volcanoes so in case one an organization undi indian national center for ocean information ante ocean gunchi information isthe undali endukante manaku cyclones gaani tsunamis gaani sea surface temperature and monitor chestu undali dan prakaram endante okavela earthquake 7 and above richter scale 7 and above osthe it can trigger an earthquake and a submarine earthquake and in underwater earthquake so seven can't a pine on a magnitude earthquake was there it can trigger a tsunami that is the point what is discussing okay right so india key 7516 kilometers length to coastline on the end of 7516 including andaman and nikoba so mottam coast is vulnerable for ఎత్కే సో మనకి ఇక్కడ టూ ఫాల్ట్ జోన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇండోనేషియాలో నేను చెప్పిన కదా ఇండోనేషియా ఒక టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వచ్చిన సునామి ఇక్కడ ఎత్కేక్ ఇక్కడ వచ్చింది ఇండోనేషియా సుండా ల్యాండ్ దగ్గర దాని పేరు సుండా ల్యాండ్ ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ ఎత్కేక్ వస్తే సునామీ వేవ్స్ ఇండియా వరకు టచ్ అయినాయి ఇండియా శ్రీలంక మాల్దీవ్స్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అయినాయి ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చనిపోయింది సో బే ఆఫ్ బెంగాల్ కోస్ట్ ఏమో థ్రెట్ ఎక్కడ నుంచి ఉంది ఇండోనేషియా ప్లేట్ బౌండరీ ఇటు సైడ్ ఏమో ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ బౌండరీ ఉంది చూడండి మాకరన్ ప్లేట్ బౌండరీ అంటారు పాకిస్తాన్ దగ్గర మాకరన్ అరేబియన్ సీకి ఇక్కడ నుంచి త్రెట్ ఉంది ఓకేనా వేవ్స్ అంతా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి ఓకే వేవ్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి చూడండి సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ రోజు ఇండోనేషియా కేరళ ఇండోనేషియాలో వచ్చిందని ఇండోనేషియా తమిళనాడు కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండమాన్ నికోబార్ అండ్ థైలాండ్ మలేషియా కెనియా తంజాన్ ఇవన్నీ కంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి ఒక ఇండియాలో టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ చనిపోయారు మొత్తం ఆ సౌత్ ఏషియన్ దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల టూ త్రీ ల్యాక్స్ పీపుల్ చనిపోయారు అంత డేంజరస్ ఉంటాయి సునామీస్ సో మాక్సిమం ఎక్కువ వస్తాయి ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చి పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ రీజన్స్లో ఎక్కువ వస్తాయి రైట్ సో సునామీ వేస్ ట్రావెల్ ఎట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దాని హైట్ ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఎంత హైట్ కొరకొచ్చు థర్టీ మీటర్స్ వరకు హైట్ కొరచ్చు ఓకే సో అసలు ఇది ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఎఫెక్ట్ చూడండి ఒకసారి అంటే ఈ వేవ్స్ అని ఎట్లా ప్రాపగేట్ అయితే ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఏమైందంటే ఎత్కేక్ వచ్చింది చూడండి ప్లేట్ డైవర్జ్ కనుక అక్కడ అయింది ఎఫెక్ట్ అయింది ఏమైంది అప్పుడు ఏ ఏం రిలీజ్ అయినాయి ఎత్కేక్ వేవ్స్ రిలీజ్ అయినాయి ఓకే సో దీనివల్ల వాటర్ అనేది డిస్ప్లేస్ అయినాయి సో ఫస్ట్ వాటర్ అంతా వెనుకకు వస్తుంది చూడండి 
చూడండి సెకండ్ పిక్చర్ లో వాటర్ వెనుకకు వస్తుంది ఇట్లా వాటర్ అబ్నార్మల్ గా వెనుకకు వస్తుంది అంటే మీరు అక్కడ ఉంటే ఇమీడియట్ అక్కడ నుంచి పారిపోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆ వాటర్ వెనుకకు వచ్చి విత్ గ్రేట్ ఫోర్స్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది ఓకేనా ఇట్లా ఒక్కసారి కాదు సిరీస్ ఆఫ్ వేవ్స్ వస్తాయి సో తప్పించుకోవడం కష్ట ఓకేనా సో ఎన్ ఎత్ పే క్రాక్స్ దిస్ ఓషన్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఏమో డిస్ప్లేస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ పుషింగ్ ఇట్ అప్ దెన్ ఒక ఆసిలేషన్ లాగా వాటర్ వేవ్స్ జనరేట్ అయితే సి సీ వాటర్ షోర్కి వస్తుంది మళ్ళా గ్రేట్ హైట్ తోటి పోతుంది ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సునామీ వేవ్స్ డీప్ సీలో ఉంటుందో డీప్ సీ అంటే కోస్టిక్ దూరంగా డీప్ సీలో ఉంటే ఒక ఒక వేవ్కి ఒక వేవ్కి డిస్టెన్స్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా డెప్త్ తగ్గిపోతున్న కొద్ది చూడండి వేవ్ మధ్యలో గ్యాప్ ఏమైంది తగ్గిపోయింది హైట్ పెరిగింది సో వెన్ ద సునామీస్ ఇన్ ద డీప్ ఓషన్ వేవ్ హైట్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి హై స్పీడ్ విల్ బి హై అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది షాలో రీజన్ డెప్త్ తగ్గిపోతుందో వేవ్ డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది హైట్ పెరుగుతుంది సో దీనివల్ల దీని హైట్ పెరుగు దీని యాంప్లిట్యూడ్ అంటారు హైట్ పెరుగుతుంది సో దీనివల్ల డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది వెలసిటీ తగ్గినప్పటికీ హైట్ పెరగడం వల్ల డ్యామేజ్ ఉంటుంది సో సిరీస్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇట్లా వస్తాయి సో దీనివల్ల డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో దీన్నే షా షోలోయింగ్ అంటారు సో యాజ్ ది అప్రోచ్ ది షోర్లో ద షాలో అంటే ద వేవ్ లెంత్ డిక్రీజెస్ అండ్ ద వేవ్ హైట్ ఇంక్రీజెస్ దీన్ని ఏమంటారు షాలింగ్ అంటారు అందుకే సునామీస్ ఆర్ డేంజరస్ ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ సునామీ తర్వాత మనం ఎర్లింగ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకున్నాం సో ఇట్లా సీ సర్ఫేస్ ఈ వేవ్స్లో డిఫరెన్స్ స్పీడ్ నోటీస్ చేయడానికి మనం ఒక టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం దాన్ని డార్ట్ టెక్నాలజీ అంటారు టెక్నాలజీ పేరు ఏంది డార్ట్ టెక్నాలజీ డీప్ ఓషన్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ సునామీ సో ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్గా ఇది డీప్ సీలో మనం ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఫిక్స్ చేసుకొని ఉంటాం ఇది ఒక బయాన్సీ కింద ఇది ఎక్కువ కొట్టుకోకుండా దీనికి కనెక్టివిటీ ఇస్తాం సునామీటర్ తోటి సో వేవ్స్ లేదన్నా అనీవన్గా స్పీడ్ కానీ నోటీస్ చేస్తే అది రిపోర్ట్ సునామీ సెంటర్కి ఇస్తుంది అక్కడ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్ట్రూట్ చేస్తాం సో ఇది ఇన్క్వాయిస్ అనే సెంటర్ హైదరాబాద్లో ఉంది సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సునామీ గురించి ఐడియా వచ్చింది ఎప్పుడు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎర్త్ క్విక్ ఇంకో చిన్న టాపిక్ మిగిలింది దట్ ఈస్ వాల్కెనోస్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ల్యాండ్ ఫామ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత జియోమార్ కాలేజ్ అయిపోతుంది క్లైమటాలజీకి వెళ్ళిపోతాం వాల్కెనిజం సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మీ అందరికి తెలిసిందే నేను తెలుగులో ఏమంటారు అంటే అగ్ని పర్వతాలు అంటారు జ్వాలాముఖి అంటారు హిందీలో సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఆస్థనోస్పియర్ దగ్గర వీక్ జోన్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచే మనకి లావా వస్తుంది అన్నట్టు సైంటిస్ట్ జరుగుతుంది బిలీవ్ చేస్తారు లావా సో వాట్ ఈస్ లావా మోల్టెన్ ఫామ్ ఆఫ్ రాక్ కింద టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రాక్ మోల్టెన్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది లావా పైకి వస్తుంది ఓకే వచ్చినప్పుడు జస్ట్ లావానే రాదు లావాతో పాటు గ్యాసెస్ ఓకే ఇది ప్యారకెస్ట్ మెటీరియల్ అంటే డస్ట్ యాష్ ఇట్లా వస్తుంది కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉండే డస్ట్ యాషెస్ వస్తాయి లావా కంటే ఇవరపై గ్రేట్ సౌండ్ తోటి కూడా వస్తాయి అవి సో అందుకని దీనివల్ల మనకి ఇట్ మే ట్రిగర్స్ ది ఎర్త్ క్వేక్ ఓకే సో మళ్ళీ ఈ వాల్కెనిజం ఎట్లా వస్తుంది అనేది మీకు మళ్ళా తెలుసు ఎట్లా కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ ఓషన్ కాంటినెంట్ ప్లేట్ కన్వర్జ్ అయినా కానీ ఓషన్ ఓషన్ ప్లేట్ కన్వర్జ్ అయినా కానీ ఓషన్ ప్లేట్ డైవర్జ్ అయినా కానీ ఓషన్ ప్లేట్ ఉన్న ప్లేస్లో డైవర్జెంట్ కానీ కన్వర్జెంట్ అయిన ప్లేస్లో వాల్కెనిజం వస్తుంది ప్లేట్ బౌండరీస్ దగ్గర మీ అందరికి తెలిసి ఓకే సో ఈ వాల్కెనోతో పాటు లా అంటే లావాతో పాటు ఇంకేమొస్తుంది అంటే యాసెస్ గ్యాస్ రాక్స్ ఒకసారి గాలిలో చల్లబడిపోతాయి రాక్స్ 
పైనకు వస్తూ ఉంటాయి సో ఇట్లా లావా వల్ల ఫామ్ అయిన రాక్స్ ఏమంటారు ఇగ్నియస్ రాక్స్ గ్రనైట్ బసాల్ట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ మళ్ళా ఇగ్నియస్ రాక్స్ టూ టైప్స్ ఏంటేంటి ఇంట్రూ కాదు ఇంట్రూజివ్ ఎక్స్ట్రూజివ్ ఓకే సో ఎక్స్ట్రూజ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏది బసాల్ట్ ఇంట్రూజ్ ఇగ్నియస్ రాక్ కి గ్రనైట్ ఓకే ఇది హార్డ్ ఉంటుంది దీంట్లో గ్రానర్స్ ఉంటాయి ఇదేమో కంపేరిటివ్లీ కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో గ్రానర్స్ ఉంటాయా ఉండవు సో మీకు ఏం చెప్పిన ఇండియాలో డెకెన్ ట్రాప్ రీజన్లో ఈ బసాల్టీ లావా ఎరప్షన్స్ వల్లనే ఈ ప్రజెంట్ డేలో ఏమున్నాయి అక్కడ ఎయిట్ సాయిల్స్ యా బ్లాక్ సాయిల్స్ బ్లాక్ సాయిల్స్ ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ బాల్కను ఫార్మెంట్ రైట్ ఎనివేస్ సో లావాతో పాటు గ్యాసెస్ సల్ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వస్తుంది సో న్యాచురల్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్కి రీజన్ వాల్కనిజం కూడా ఒక రీజన్ న్యాచురల్ కానీ ఇప్పుడు మనం మనం చేసే యాక్టివిటీస్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ర్యాపిడ్గా అవుతుంది ఓకే రైట్ ఎనివేస్ సో కన్వర్జెంట్ ఓషానిక్ ప్లేట్ కన్వర్జెంట్ అండ్ డైవర్జెంట్ ప్లేట్లో మనకు వాల్కనిజం వస్తుంది ఓకే Types of volcano. Based on what? Based on eruption. Eruption is like this. Two types. One type. Okay, the first type is fissure type. Fissure is then a proper vent. The rock is in the cracks. So, we have eruption in the Deccan Traps region. Eruption is type. Basaltic lava is the fissure type of eruption. So, వాస్ట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ లావా స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల మనకు పెద్ద ఏరియాలో మనకు బ్లాక్ సైల్స్ కనిపిస్తుంది సెకండ్ టైప్ ఏంటి అంటే డెకన్ ట్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ టైప్లో అయితే ఒక ప్రాపర్ వెంట్ ఉంటుంది దాని నుంచి లావా వస్తుంది ఓకే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఎరప్షన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎరప్షన్ based on frequency of eruption active dormant and extinct ipudu india lo manaki main land lo ledhu gaani indian main land lo manaki active volcano ledhu okay eppudu black rock eruption jarigindi ippudu ledhu indi kaani ikkada manaki andaman nicobar islands lo barren island peru endi barren island is an active volcano recently 2017 lo kuda adi erupt ayindi active volcano డార్మెంట్ వాక్టల్ అండ్ వాల్కెనో అని అంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్లీపింగ్ అంటే పాస్ట్లో ఎరప్ట్ అయింది ఫ్యూచర్లో ఎరప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దాన్ని ఏమంటారు డార్మెంట్ ఎక్స్టింక్ట్ అంటే పాస్ట్లో ఎరప్ట్ అయింది ఎప్పుడో ఇక ఫ్యూచర్లో ఎరప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏం లేవు దాన్ని ఏమంటారు ఎక్స్టింక్ట్ వాల్కెన్ యాక్టివ్ డార్మెంట్ అండ్ ఎక్స్టింక్ట్ సో యాక్టివ్ అంటే ఎరప్షన్స్ కాన్స్టెంట్గా జరుగుతున్నాయి ఒక టైం ఇంటర్వెల్ సో దే ఎరప్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ మోస్ట్లీ లొకేటెడ్ అరౌండ్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ సో ఇండియాలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యారన్ ఐలాండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మౌంట్ స్టాంబోలి ఎట్నా సిసిలీ కేటపాక్స్ ఇవన్నీ యూరోపియన్ రీజన్లో ఉండేవి ఇప్పుడు ఇండోనేషియా మౌంట్ కర్కట చాలా మోస్ట్ డేంజరస్ నెక్స్ట్ డార్మెంట్ డార్మెంట్ అంటే ఏంటి దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్టింగ్ బట్ హ్యావ్ నాట్ ఎరప్టెడ్ ఇన్ రీసెంట్ హిస్టరీ సో మౌంట్ ఫ్యూజీ జపాన్లో ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఎక్స్టింక్ట్ అంటేనేమో వల్కనోస్ హ్యావ్ నాట్ వర్క్డ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ చేయాలి పడ అసలు పని చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెకెన్ ట్రాప్స్ రీజన్ ఎరప్షన్ జరిగింది అసలు ఇప్పుడు ఏమీ ఆనవాళ్ళు లేవు ఇంక ఎరప్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అట్లా ఎక్స్టింక్ అంటారు అర్థమైందా క్లియర్ అండ్ ఇవి లావా బయటకు వచ్చిన తర్వాత సాల్టిఫై రాక్స్ని మనం ఏమంటాం ఎక్స్ట్రూజివ్ సో ఇంట్రూజివ్ కిందనే లావా బినీ దేర్ సర్ఫేస్ కిందనే సాల్టిఫై అయినప్పుడు కొన్ని రకాలు అంటారు దాన్ని జస్ట్ పేర్లు గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఇట్లా హారిజాంటల్గా ఉందనుకో దీన్ని ఏమంటారు సిల్స్ వర్టికల్గా ఉంటే డైక్స్ ఇట్లా వర్టికల్గా ఉంటే డైక్స్ హారిజాంటల్గా ఉంటే రైట్ తర్వాత వేవ్ లాగా ఉంటే ఇట్లా ఒక కప్ సాసర్ లాగా ఉంటే లాపోలిత్ వేవ్ లాగా ఉంటే లాకోలిత్ ఒక పెద్ద 
హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ లావ్ ఒకటే ప్లేస్లో ఒక చిన్న లోపల స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని బ్యాత్ సిల్ డైక్స్ బ్యాతులే దీస్ ఆర్ ఆల్ సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ లావ్ అండ్ బినీత్ ది ఎయిర్ సర్ఫేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సిల్ డైక్స్ లాకోలిత్ సో ఈ మాగ్మా అనేది కిందనే సాలిడిఫై అయిపోయి ఉంటుంది సార్ ఇవి కనబడవు కదా సార్ అంటే ఎప్పుడైతే పైన ప్లాస్ ఎరోడ్ అయిపోతుందో ఇవి కనిపిస్తాయి ఓకేనా స్ట్రక్చర్స్ లో మళ్ళీ ఇట్లా కోల్స్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ సివియర్ గా జరిగినప్పుడు ఇది పైన పగిలిపోతుంది దీన్ని ఏమంటారు క్రేటార్స్ అంటారు సిండర్ కోన్ క్రేటార్స్ ఆర్ సిండర్ కోన్స్ ఇట్లా పైన పార్ట్ ఎడౌట్ అయినప్పుడు ఇదే ఫర్దర్ గా ఫలక్ సార్ డీప్ గా అయితే దాన్ని కాల్డేరా అంటారు క్రేటార్స్ అంటే ఏంటి పైన పార్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల ప్లాస్ట్ అయితే దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు క్రేటర్స్ ఇదే ఫర్దర్ గా పెద్ద అయితే దీన్ని కాల్డేరా అంటారు సో ఎప్పుడప్పుడు ఏమైతే ఓ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా సో దీని మీద వర్షం పడ్డప్పుడు వాటర్ పడి అదొక లేక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని క్రేటార్ లేక్స్ అంటారు ఓకేనా సో ఇట్లా కాల్డర్ చూడండి ఆల్రెడీ ఎప్పుడో వెళ్ళకైనా ఎరెప్ట్ అయింది మొత్తం కొలాబ్స్ అయ్యి ఆ డస్ట్ అంతా కింద పడిపోయి క్లోజ్ అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు కాల్డేరా అంటారు ఏమంటారు కాల్డేర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ కోన్స్ కాంపోజిట్ కోన్స్ అంటే ఎరప్షన్ అనేది చాలా సార్లు అయింది సో లేయర్ బై లేయర్ అట్లా పేరుకపోతే దాన్ని ఏమంటారు కాంపోజిట్ సో ఏమంటారు కాంపోజిట్ కోన్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ వెన్ ఫార్మేట్ ఎరప్షన్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఎఫ్యూజి సమ్టైమ్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఒకసారి గ్యాస్ గ్యాస్ ఇవన్నీ అవ్వడం ఒకసారి లావర్ అవ్వడం సో ఇట్లా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎరప్షన్ అయినప్పుడు ఇట్లా ఫామ్ అయ్యేది కాంపోజిట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కైండ్ షీల్డ్ వాల్కెనో ఇక్కడ లావ బసాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది ఇట్లా సెంట్రల్ టైప్ కాకుండా బసాల్ట్ దీన్ని ఏమంటారంటే సారీ సీల్డ్ వాల్కెన్ ఓకే సో ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది మనకి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఏం వెంట లేదు కింద నుంచి వస్తుంది దాన్ని ఏమంటాం ఫిషర్ ఇది ప్రాపర్గా ఒక లేయర్స్ ఇట్లా లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉంటే కంపోజిట్ షీల్డ్ అంటే ఫ్లాట్గా ఉండి ఇట్లా ఎత్తులో ఉంటే షీల్డ్ ఇట్లా పైన స్ట్రక్చర్ కొలాబ్స్ అయ్యి డిప్రెషన్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని కాళ్ళ ఓకే సో మనకి బేసికల్లీ లావాస్ అన్ని ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఈ వాల్కెనోస్ అన్ని ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఎక్కడైతే ఓషనిక్ ప్లేట్ సబ్మర్జ్ అయినప్పుడు అంటే కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బాగుంటుంది ఓషనిక్ ప్లేట్ డైవర్జ్ అయినప్పుడు లావా కింద నుంచి పైకి వచ్చి ఫామ్ అవుతాయి ఇవి కాకుండా ఇవి కాకుండా ప్లేట్ కన్వర్జెంట్ కాకుండా కింద ఉన్న లావా పైకి వచ్చి ఫామ్ అయిన లావా ఫామ్ అయిన వాల్కన్ స్పాట్స్ని ఏమంటారు అంటే హాట్ స్పాట్ వాల్కన్ ఏమంటారు అంటే ఇవి ప్లేట్ బాండ్రీతో సంబంధం ఉండవు ప్లేట్ మధ్యలో నుంచి కూడా లావా మ్యాంటిల్ ప్లూమ్స్ అంటారు కింద నుంచి వచ్చి ల్యాడ్ చేయనట్టు నా పిక్చర్ ఇది ప్లేట్ బౌండ్రీలు ఏం లేదు కానీ కింద నుంచి వచ్చే లావా పైనకు వచ్చి అది దానికి రీజన్ ఏముండదు కింద ఉన్న థర్మల్ డిఫరెన్స్ వల్ల లావా పైకి వస్తుంది ప్లేట్ బౌండరీ దగ్గర కాకుండా సో లావా పైకి వచ్చి ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని ఏమంటారు హాట్ స్పాట్ వాల్కనిజం సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి హవాయి చూడండి హవాయి ప్లేట్ బౌండరీ మధ్యలో లేవు కానీ అక్కడ వచ్చి దీని హాట్ స్పాట్స్ వాల్కనిజం ఉంటారు ఓకేనా సో దీంతో సంబంధం ఉండే కొన్ని థింగ్స్ ఏంటి అంటే గీజర్స్ అండ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి గీజర్స్ అండ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఎప్పుడైనా విన్నారా పేర్లు గీజర్స్ అండ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ విన్నారు ఎప్పుడైనా హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్లో ఎప్పుడు పేరు నీళ్ళు వేడిగా ఉంటాయి అక్కడ హిమాలయం మంచుకొండలో కూడా ఇప్పుడు మణికరణ ప్లేస్లో వేడిగా ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇట్లా పైన చల్ నీళ్ళు చల్లని ప్రదేశం అయినప్పటికీ అక్కడ వాటర్ వేడిగా ఉంటాయి ఎందుకంటే చెప్తా ఇక్కడ పైన ఉన్న వాటర్ ఉంటుందా సో కింద క్రాక్స్ ఉండి 
ఆ నీళ్లు కిందికి వెళ్ళిపోయి బెనిత్ ద సర్ఫస్ వెళ్తున్న కొద్ది ఏముంటుంది రాక్స్ హీటెడ్ ఉంటాయి సో ఆ హీట్ రాక్ వాటర్ని హీట్ చేస్తాయి సో పైన ఎట్లా కనిపిస్తాయి మనకి హీట్ ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటారు హాట్ స్ప్రింగ్స్ తర్వాత గీజర్స్ ఉంటాయి గీజర్స్ ఏమైతాయి అంటే ఈ కింద బెనిత్ సర్ఫేస్లో ఇట్లా హోల్స్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ అంటే క్రాక్స్ సో అందులో హీట్ ఎక్కువ హీట్ అయిపోయి ఏమైతే స్టీమ్ నిండుతుంది స్టీమ్ నిండినప్పుడు వాటర్ పైకి కొడతారు గీజర్ సో ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ అని ఉంటుంది అక్కడ పెద్ద గీజర్ కనిపిస్తుంది మనం చూడండి మీరు ఎల్లో స్టేట్ నేషనల్ పార్క్ గూగుల్ చేసి చూడండి వాటర్ పైకి వస్తూనే ఉంటుంది అట్లా కింద నుంచి ఈ హాట్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి మనకి ఇండియాలో చాలా ప్లేస్లో ఎస్పెషల్లీ మణికరణ్ అని హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మణికరణ్ అని పుగా వ్యాలీ అని లడాక్లో ఈ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ నుంచి జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఏమైనా జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇది హీట్ ఉంటుంది కదా హీట్ హీట్ తోటి స్టీమ్ స్టీమ్ వస్తుంది కదా స్టీమ్ తోటి టర్బైన్స్ రొటేట్ చేస్తారు ఆ టర్బైన్స్ రొటేట్ చేయడం వల్ల ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ సో హాట్ స్ప్రింగ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎర్త్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ హీట్ ని ఎర్త్ చేసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎనర్జీని ఏమంటారు జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అవి హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఓకేనా సో మనకి హాట్ ఇంపార్టెంట్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ఇండియా చూస్తే మణికరణ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఓంకారేశ్వర్ మహారాష్ట్ర పూగా వ్యాలీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఓకే సో వరల్డ్ వైడ్గా మనం లాస్ట్ చూడాల్సింది వాల్కెనో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఎక్కడ ఉంటాయి వాల్కెనోస్ ఎక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ వరల్డ్స్ మేజర్ వాల్కెనోస్ కనిపిస్తాయి మనకి ఏ రీజన్లో ఎర్త్వేక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మేజర్ పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్లోనే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి వాల్కెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది తర్వాత అట్లాంటిక్ కోస్ట్లో ఐస్ల్యాండ్ ఎందుకంటే అక్కడ డైవర్జన్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత మెడిటేరియన్ రీజన్ మౌంట్ సిసిలీ ఎట్నా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినాం కదా మెడిటేరియన్ రీజన్లో మళ్ళీ రిఫ్ట్ గ్రే కిలిమంజారి ఆఫ్రికాలో రిఫ్ట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆఫ్రికా సోలమేన్ పెట్టి రిఫ్ట్ అవుతున్నాయి కదా అక్కడ సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ వాల్కెనోస్ కనిపిస్తాయి ఇండియాలో మోస్ట్ యాక్టివ్ వాల్కెన్ ఎక్కడ ఉంది బ్యారన్ ఐలాండ్ ప్లస్ ఇండియాలో ఇంకొక ఎక్స్టింక్ట్ వాల్కెన్ ఉంది దాని పేరు నార్కొండ యాక్టివ్ వాల్కెన్ పేరు బ్యారన్ ఎక్స్టింక్ట్ నార్కొండ ఈ రెండు ఎక్కడ ఉంటాయి అండమాన్ ఇండియాలో ఉన్నాయి టూ వే వాల్కెనోస్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది వాల్కెనిజం ఎర్త్ క్వేక్స్ సునామీస్ అండ్ వాల్కెనిజం